Hoy os vamos a enseñar tres regates que utiliza muchísimo un brasileño para deshacerse de sus defensas, para generar peligro y que juega en el Real Madrid. Y es Vinicius Junior, jugador brasileño, regates, flow, fútbol calle, cosas que nos encantan. Así que vamos a aprender tres regates. ¿Para qué, Javi? Para que vosotros también las aprendáis, para que los saquéis en el terreno de juego y la verdad que los utiliza muchísimo. Viendo sus partidos se ve que utiliza mucho estos recursos y si los practicáis, pues probablemente os podáis deshacer de los defensas como él lo hace. Así que quieres humillar a tu rival, vamos con los tres regates de Messi Junior. Vamos. El primer regate de todos nos hemos venido a la posición donde él lo suele hacer y generalmente donde es efectivo y es generalmente caído hacia la banda, ¿vale? Pero sin estar al fondo de la banda. Vamos a ver cómo arrastramos al rival y cómo hacemos el regate antes de explicarlo bien. Vamos a ver. Chavales, ¿qué es lo que tenemos que hacer para este primer regate? Muy sencillo, vamos a empezar con lo primero y es ver dónde está nuestro rival. Exacto. Como dice Javi, nos tenemos que escorar hacia la banda, es decir, nosotros tenemos al rival que nos está persiguiendo porque hemos recibido un pase del medio del campo, por ejemplo. Nos vamos escorando hacia la banda, nos vamos escorando hacia la banda y en un momento dado, cuando estamos arrastrando a nuestro rival, hacemos estos dos movimientos. Lo primero que tenemos que hacer es arrastrar la pelota, el primer paso es con la pierna buena, arrastramos la pelota hacia la banda, tal que así... Sí, os he parado el vídeo, está todo bien, solo que os tengo que decir que esa arrastrada se puede hacer tanto con un golpeo con interior, tal y como hace Vini, o con la suela, tal y como hace Delan, o cualquier manera que veáis de poder mover el balón de derecha a izquierda si sois diestros, o de izquierda a derecha si estáis en la otra banda. Así que continuamos con el vídeo. Y el segundo paso es cuando la pelota ya ha sido arrastrada, hacemos un chop hacia atrás con la mala, es decir, hacemos, arrastramos y hacemos esto para irnos hacia atrás. ¿Por qué? Porque si Javi en este caso me siguiera, claro, pues el defensa, él me ataca ataco. y yo corto hacia este lado. Entonces él se pasaría y nosotros tendríamos todo el hueco libre. Y ahora llega el momento de pasar al segundo, que es uno de los más espectaculares, más difíciles, ¿vale? Yo creo. Pero si lo sacas, la verdad que es el momento en el cual los ojeadores van a decir, ese chaval es un crack. Así que vamos con este segundo. Ya habéis visto que este segundo regate es bastante como lucirse, ¿vale? Es para ya llamar la atención y yo no me jugaría a hacerlo cuando vas 0-0 vas perdiendo. Pero bueno, si te sientes cómodo lo haces. Voy a explicar la situación. En este caso estás caído a banda, como siempre está caído Vinicius muchas veces. Exactamente. Entonces estás esperando el balón y tienes aquí al lateral o oh, algún medio centro que te está defendiendo, ¿vale? Entonces la idea es la siguiente. Te va a venir el pase. Es importante que el pase lo notas que va raso. O sea, si te viene botando, olvídate de este regate. Es un regate para cualquier pase raso. Entonces, de esa manera, te va a llegar el balón, ¿vale? Y cuando me llega, el defensor va a caer hacia mí, va a ir a protegerme. Entonces, en vez de parar, pensar a ver qué hago, ahí está la reacción. La reacción es que nos vamos a deshacer del defensa con una picada. Una picada que lo que vamos a hacer únicamente es poner el pie de tal manera que golpeamos como queriendo levantar el suelo. En el momento en el que llega el balón, que vamos a verlo ahora mismo, atacamos al balón y la pico. ¿Habéis visto? Yo ahí la pico. ¿Qué pasa? El defensor está de espaldas a la portería, pero yo tengo la ventaja de estar de cara. Cuando yo pique, va a pasar el balón por encima, tengo mayor ventaja frente a él para salir corriendo. Exactamente. Entonces, yo es un regate muy bueno, lo que dice Javier, al final el defensor va hacia Vinicius, entonces yo ya estoy perdiendo el tiempo que llego, o sea, que tardo en llegar, y Javi, en cuanto pica la pelota, tiene todo el tiempo del mundo para irse por detrás o irse hacia la banda y generar una jugada de peligro. Y ya vamos a pasar al tercero, que es un regate que se utiliza, bueno, mucha gente lo utiliza. Demasiada gente. Demasiada gente, pero bueno, en este caso, Vinicius es otro de los jugadores que lo utiliza muchísimo y es muy efectivo. O sea, este regate es fácil, es efectivo y seguramente que alguna vez tú ya lo has hecho. Así que vamos con ello. Vamos con ello.
Chavales, vamos con el último regate, el más sencillo de todos Una pequeña bicicleta, pero bueno, al estilo Vinicius mola más Exacto, eso es Así que la vamos a hacer real Como habéis visto, es muy sencilla Muchos la sabéis hacer ya, otros no, pero la explicamos Básicamente tenemos que ver la opción que tenemos contra el defensa Si vemos que tenemos espacio, podemos hacerlo Si no tenemos espacio, obviamente no Si yo estoy cerca de la línea, por ejemplo No voy a hacer una bicicleta para irme y salirme fuera Entonces, si por ejemplo estamos en esta zona del área Y tenemos hueco ¿Qué hacemos con el defensa? Nos vamos acercando a él aunque sea con un pasecito y hacemos una bicicleta con la pierna buena y la otra es la que abre es decir, me acerco a Javi, la una bicicleta y aquí es cuando él le engaño claro, yo pienso realmente como defensa con ese movimiento que él se va a abrir para una de dos o disparar o hacer jugada hacia atrás pero él lo que tiene que hacer es eso, engañarme para allá para que Entonces, yo me crea que... Ah, cuando yo voy hacia Javi y hago este movimiento Javi es cuando va a venir hacia mí y yo cambio de dirección para que se me quede toda la parte hacia la portería libre. Entonces, haciéndolo un poquito más rápido, sería algo tal que voy a por Javi, la hago bicicleta y me voy por fuera para intentar llegar antes a marcar gol o a crear peligro. Exacto. Realmente es un regate muy efectivo y por eso lo utilizan muchísimos futbolistas. Vinicius es uno de ellos. Es un regate muy brasileño, lo iba a decir también, porque es un regate que la gente que le gusta regatear lo utiliza muchísimo. Es muy útil y como podéis ver, al fin y al cabo, tienes opción a, a tiro. ¿Por qué? Porque te acercas a la portería o incluso hacer el, 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 la dejada de la muerte. Porque vienes por el, este, o sea, por el lateral y cualquier jugador delantero, cualquier jugador tuyo que esté en el punto de penalti, la tiene perfecta para... ¡Bum! Exactamente. Abajo. Así que estos son los tres regates de nuestro amigo Vinicius. Dejadnos en comentarios qué más regates y de qué jugadores queréis que hagamos vídeos. Tengo pensado hacer más series de estas con más futbolistas, donde en el cual vamos a analizar su fútbol y vamos a analizar sobre todo el regate. Así que dejad en comentarios qué jugador queréis que salga en el próximo vídeo. Y ya, hasta aquí el vídeo. Pues nada, no tengo nada más Yo lo que diría es, si os sale y lo habéis intentado y tenéis algún vídeo enseñando cómo lo hacéis, nos lo mandáis a nuestros Instagrams para que veamos si de verdad lo habéis aprendido. Exacto, así que bueno, mira, te voy a poner aquí el tuyo. Por aquí el tuyo. Perfecto, y ya solo una cosa más, dale like, dale like porque estos vídeos se merecen muchos likes. Exactamente. Ya que vamos a aprender muchísimo y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Chao.